नमस्कार आप देख रहे हैं होंगा ट्वेंटी फोर सेवन और इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर एक सौ चार में और हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक प्रत्याशी व पार्षद प्रदीप प्रेम सिंह जी इनसे हम बात करेंगे आज क्षेत्र की समस्याओं को लेकर राजनीति मुद्दों को लेकर सर आपका होंगा ट्वेंटी फोर सेवन बहुत स्वागत है धन्यवाद सर बात करें आप जैसे कि हम जानते हैं कि आपकी जो वाइफ है यहाँ पे निगम पार्षद हैं तो उनके द्वारा आपके क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुए हैं हमारे क्षेत्र में जो भी काउंसलर के अंदर काम आते हैं चाहे तो वो सफाई का काम हो चाहे वो लाइट का ठीक कराने का काम हो या और जो छोटे गाँव में मैक्सिमम परफेक्ट चल रहे हैं नाली खनिजे का काम हो आर की रोडें हों सब परफेक्ट है हमारे यहाँ सर बात करें पार्कों की तो पार्कों का नवीनीकरण कितना हुआ है पार्क हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में नहीं है तीन एकड़ पार्क है हमारे यहाँ तो और उसमें परफेक्ट काम है हमारे यहाँ पार्कों का हाँ सर बात करें जैसे दिल्ली सरकार की तो उन्होंने बहुत बड़े दावे किए थे कि वो हर क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक ओपन कराएंगे तो आपके वार्ड में कितनी मोहल्ला क्लिनिक है हमारे वार्ड में कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है जी। सर बात करें यहाँ की विधायकी तो उनके द्वारा आपके क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुआ है हमारे क्षेत्र में विधायक का कोई काम नहीं हुआ और कई जगह पर ऐसा हुआ है कि पिछली जो योजनाएं थी वो बिजली पानी की लाइन डालने वाली अगर वो लाइन डल भी गई है पिछली योजना की आज तक रोड सारे कटे पड़े हैं रोड तक भी ठीक नहीं किया उन्होंने सर आपके बारे में स्ट्रीट लाइटों का क्या हाल है स्ट्रीट लाइट बिल्कुल ओके है हमारे यहाँ सर साफ सफाई को लेकर बात करें तो आपके द्वारा क्षेत्र में कूड़े की गाड़ियाँ का क्या वो हाल है हमारे यहाँ कूड़े की गाड़ियाँ परफेक्ट हैं जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतनी गाड़ियाँ हमारे पास आती हैं स्ट्रीट की अलग आती है और कूड़ा उठाने वाली अलग गाड़ियाँ आती है हमारे यहाँ परफेक्ट है एकदम बहुत अच्छा सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी जी का एक नारा है स्वच्छ भारत अभियान लेकिन बहुत से क्षेत्रों में देखा हुआ है कि उस अभियान का जो है कोई असर नहीं है आप क्या कहेंगे इस पर नहीं नहीं हमारे क्षेत्र तो बहुत सुंदर है और साफ सुथरा है लोगों का भी सहयोग है और हमारे जो एम के कर्मचारी हैं एस डी एम सी के वो भी बेचारे बहुत मेहनत से काम करते हैं सब बहुत अच्छा है हमारे यहाँ लेकिन जो दिल्ली सरकार का मामला है आपने अभी जिक्र भी किया जी। मैं अपने वार्ड की तो बात नहीं कह रहा हमारे वार्ड में तो मोहल्ला क्लिनिक है नहीं लेकिन जैसे मैंने कई बार ओखला विधानसभा क्षेत्र से एम का चुनाव मैंने लड़ा है और अभी पिछली बार भी लड़ा है तो मैं आपको एक दो चीज़ें बता सकता हूँ उस बारे में हमारे यहाँ सरित व्यार जो कॉलोनी है उसमें के एल पॉकेट के सामने 2008 में एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने के लिए नींव रखी गई थी शिला दीक्षित के हाथों से आज 10 साल हो गए लेकिन उसमें एक ईट भी नहीं लगी है चाहे ये सरकार कहती रहो चार साल इनको हो गए हैं अभी चार चार साल पूरा हो जाएगा अभी फरवरी में चार साल में उन्होंने उस हॉस्पिटल का काम भी शुरू नहीं किया है चाहे कहते रहो हम हेल्थ के बाद बहुत काम कर रहे हैं आप लोगों ने अपोलो हॉस्पिटल देखा होगा अपोलो हॉस्पिटल के गेट के पास एक मुफ्त औषधि केंद्र बना हुआ है जब तो निकले तो आप देखना वहाँ पर वो केवल ब्लैक मेलिंग के लिए इन्होंने खोला है दवाई बांटने वाला जो औषधि केंद्र फ्री में वहाँ खुला हुआ है वो वो केवल ब्लैक मेलिंग के हैं कि अपोलो वालों को ब्लैक मेल करो और वहाँ पर एक दिन भी दवाइयाँ नहीं बटी हैं वो सबूत है आप जाकर देख सकते हो और हॉस्पिटल भी इसीलिए यहाँ पर नहीं बन रहा है क्योंकि इनकी ये सेटिंग है अपोलो के साथ कि अगर यहाँ सौ बिस्तर का हॉस्पिटल बन जाएगा तो गरीबों का इलाज उसमें होने लगेगा फिर यहाँ उनकी हॉस्पिटल में कौन लोग जाएंगे तो ये नियत है दिल्ली सरकार की सर दिल्ली सरकार ने चुनावी समय में बहुत से वादे किए थे कि गरीबों को पक्के मकान देंगे वाईफाई फ्री देंगे बिजली बिल आदे होंगे महिला की सुरक्षा को लेकर आपको क्या लगता है कि उन्होंने जो वादे किए थे वो उन पर खरे उतरे हैं मुझे लगता है कि रत्ती भर भी वो खड़े नहीं उतरे हैं वाईफाई का तो मामला ही नहीं है उन्होंने नाम भी छोड़ दिया है और महिला सुरक्षा का जो मामला है कहीं पर भी कोई ऐसे सीसीटीवी हमारे क्षेत्र में एक भी नहीं लगा है कि भाई सीसीटीवी कहीं पर लगवाए हों पक्के मकान देने वाली जो बात है एक भी पक्का मकान इन्होंने नहीं बनाया है सब बे, बेकार की बातें हैं कहीं पर कोई कुछ काम इन्होंने नहीं किया है यहाँ पर बल्कि अगर मैं दूसरी बात करूँ तो इनका इनका जो असली जो चेहरा है वो चेहरा इनके सामने है हमारे वार्ड में एक एक ईट तक भी इन्होंने नहीं लगाई है और एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर एक आगरा कैनाल पर पुल की है वो पुल बिल्कुल टूटने वाली हालत में है किसी भी दिन वो टूट सकता है सर जिस पुल की आप बात कर रहे हैं जिसकी सर वो लोहिया पुल है जिसके आप बहुत नहीं है वो वो हमारे गांव का पुल है मदनपुर खादर का पुल है वो वो अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ है और उसकी मैद खत्म हो चुकी है किसी भी दिन वो टूट जाएगा और अभी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने उसके ऊपर बैरियर लगा दिया है वहाँ से गाड़ियाँ बड़ी नहीं निकल सकती अब केवल स्कूटर वगैरह निकल सकते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत कोशिश की है उत्तर प्रदेश सरकार से हमने बात की है हमारे सांसद जी ने कोशिश की है हम लोगों ने कोशिश की है तो उन्होंने कहा है कि मैं आप फंड्स मुहैया कराइए हम वो पुल बना
के फंड समझे जाएंगे सर पूर्व विधायक की बात करें और बात करें वर्तमान विधायक की तो आपको दोनों में से किसका काम जमीनी स्तर पर दिखाई दिया मैं केवल पूर्व विधायक नहीं मैं उससे भी पूर्व विधायक की बात करूँ परवेज हाशमी आसिफ मोहम्मद खान और अब अमानतुल्ला खान जी। इन खानों का हमारे क्षेत्र में काम करने का कोई इरादा नहीं है अगर कुछ काम करते हैं बस अगर कुछ काम करते हैं तो काम केवल इतना है कि हमारे आली बिहार में एक बारात घर है अच्छा बड़ा बारात घर है लोगों की अच्छी खासी उसमें शादियाँ होती थी जैसे ही परवेज आजमी विधायक बना उसने उसमें से आधा हिस्सा काट कर किसी एन को दे दिया और वहाँ पर अब वो खाना बनाने का काम करते हैं वो बरात घर भी नहीं रहा और आधा उसमें ख़राब कर दिया उन लोगों ने तो इनका हमारी तरह इस तरह ये काम करने का काम है इनका सर आने वाले समय में और आपके द्वारा क्या क्या कार्य होंगे आपके क्षेत्र में आपके वार्ड में हमारे जो बड़ी समस्या है वो पुल की समस्या है उसके लिए अगर हमें आंदोलन की जरूरत पड़ेगी हम आंदोलन करेंगे वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि सेंटर से कुछ सहायता हमारे को मिल जाए और एक हमें आली बिहार प्रियंका कैम्प के लिए एक रोड की आवश्यकता है मथुरा रोड से और उनको हमें मिलाना है उसकी भी हमने परमिशन करा दिया यूपी सरकार से लेकिन उसमें भी पैसे की दिक्कत आ रही है फंड से दे नहीं रही है दिल्ली सरकार वो भी हमने पास करा दिया है सर आपका बहुत काम करेंगे हम लोग सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने हुआ ट्वेंटी फोर को अपना कितनी टाइम दिया धन्यवाद जैसा कि आपने देखा कि हमने भ्रम सिंह जी से क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बात की और उनका यही कहना है कि उनके द्वारा क्षेत्र में बरखूब रूप से कार्य हुए हैं और उनके बाढ़ एकदम परफेक्ट है साफ सफाई को लेकर भी बात करें यहाँ की विधायक की तो उनके विधायक को यहाँ की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है वो सिर्फ नाम के विधायक बन बैठे हुए हैं क्षेत्र में जो भी समस्याएँ होती है अगर जनता अपनी समस्या लेकर उनके पास जाती है तो वो उनको सुनवाई भी नहीं करते हैं फिलहाल आप बने रहे उनका ट्वेंटी फोर के साथ मैं रेनू चौहान कैमरा सोनू यादव के साथ ओखला विधानसभा क्षेत्र धन्यवाद